welcome to the sunshine state of america florida <laughs> yes sunshine state talaga in florida it is summertime here and it's so hot freaking hot humid Tsaka, oh my god uh, nasa 90 plus you know 90 up and talagang extreme yung humidity it's so hot muggy and toasty kaya guys bilang party gardener i make sure na mayroon akong pang uh, tulong sa aking potted uh, plants in order for them not to get affected with the extreme hotness or the extreme humidity and dryness you know uh, since they are only planted in pots they really have to be uh, sustained with uh, moisture or with uh, with water because even if I will water them twice a day, every day, with this temperature that we have, 99, until even, you know, the other day, it was all the way up to 110 uh, degrees Fahrenheit. Oh my God, it was really so <laughs> hot and humid. Ayan, so, kaya, ipapakita ko po sa inyo, how I take care of my potted plants with this uh, kind of temperature that we have here in Florida. Ito na po yung aking ipapakita sa inyo. Gagawin ko yung do-it-yourself na water reservoir or supply ng ating potted plants para all day long they can still enjoy yung moist, yung dirt nila even if it is extremely uh, humid and hot ayan so kasi kahit diligan natin sa morning na basang basa and just you know couple of hours like at noon time they are all you know dried up already and you will see all the leaves will be drooping kaya so it's not only helping the plants but it will also help me because it will uh, keep me stay in the house na hindi ako maya maya lalabas para tutubigan ko sila dahil sobrang init paglabas mo palang syempre aircon sa loob ng bahay pag open mo palang yung door yung ano yung uh, steam ng ng heat talagang sasalubong sayo kaya with this uh, do it yourself na water reservoir it will help me from not going outside yan all day long without really worrying or bothering going outside and keeping the dirt all, uh, moist all the time papakita ko po kung ano yung gagawin ko po para let's go okay so ayan po mayroon po tayong milk containers i poked some holes tiny holes ayan maliit lang po same as with other two containers here the bigger the better because siyempre mas maraming laman although it depends on what is the size of your pots ayan kung maliliit yung bunga nga ng pots na nalalagyan natin siyempre yung mas maliit na container Pero kung wide and then may space para sa big na containers na water reserva, it's better. Ayan. So, there are actually other ways of doing this na iba nilalagyan ng tela tapos or string. Pero, uh, whatever it works for you, you guys, you can do it. So, yun sa akin ito lang. Lalagyan ko lang naman siya ng tubig. It is very simple and it is very easy. Kaya pakita ko po sa inyo. Yan. So, first po, na talagang iniingatan ko na hindi matuyuan is yung, ano ko po, yung grapevines. Ayan. So, as you can see, hindi po ito kalakihan na napat. Ayan. I may measure ko yan dahil may nagtatanong kung gaano kalaki yung paso ng aking grapevines. Ayan. Mga ganito, yung fruit-bearing plants ko, talagang, Ayun, binibigyan ko ng extra effort and extra pansin. Ayan, so ito na. This uh, container here, alagyan na natin ng tubig. Ayan, so may cover yan. Yung cover po, kapag ka nanotice ko yan eh, kapag po gusto nyo yung very slow lang, yung kanyang pag-drop, sarado yung takip. 
Nalagay ko yan. Yan. Minsan, dyan sa kabila, isa din doon sa kabila. Ito po yung sinasabi ko na it depends po sa wide ng pot na lalagyan natin uh, yung gagamitin nating container na itutungtong. Kasi may time na malaki yung ito, tapos maliit lang yung space. So, yung maliit na container yung gagamitin. Otherwise, kung ano po yung available dyan. Ayan. So, again, another... Siyempre, mulching talaga is uh, a big help para to keep the dirt or the soil moist. You know, yung moisture, kailangan ganun. Yeah, like I said, yung iba lalagyan ng string or ng tela. Kung ano po yung mag-work sa inyo. So, pwede pa yan. Pag extreme talaga, isa pa dito, kakasya pa. Yan, pwede pa dyan. O, diba? Pero... Ang ganyan, oh, you can see. Pag walang takip, mabilis yung kanyang pagbaba ng kanyang tubig. Pero kapag may takip siya, yeah, so parang ito yung pang gripo niya. <laughs> Ayan, yung faucet. <laughs> so ito din yung aking uh, easy girl, a hybrid tomato. Ayan, yung tomato, ayaw na ayaw ng tomato yan na natutuyuan yung kanyang dirt. Tsaka, matakaw talaga yung tomato sa tubig. Yan. Siyempre, wag naman yung ano siya, yung nalulunod. Hindi naman. Basta, kailangan panatilihin lang ano, moist yung kanyang dirt. Kasi yung kanyang ugat ay laging uhaw. Lalo na like I said, sobrang init. Ayan. Tsaka, iba kasi yung may pag-fruit bearing plants, siyempre yung water niya, ang daming dinadaanan, di po ba? Maraming sinusupply yan, kumbaga. So, yan. Sa kabila. Okay din, guys, yung ganitong style. Ayan na may pundo dyan. Kasi, uh, pagka maghapon na yan, natutuyo na yan. At least, kompleto pang nasusupply yan yung halaman natin. So, yan. Ito yung aking, yung candy cane. Ayan. Oh. So, moist pa rin. Kasi mayroon siya doon. Otherwise, pwede ko siyang lagyan dyan. Yung maliit lang. Kasi di ba hindi kakasya yung malaking galon dyan. So, yung uh, Gatorade na container or na bottle or yung sa mineral water. Ayan. Pwede na rin. Yan. So, doon tayo sa kabila. And here's the other one. This is the Concord Grape Grapevine. Ayan. Dalawa sila. Ito yung doon sa isa. Sa kabila. Yung nauna kanina, katawa ba po yun? Yung nasa green na container. Same yung size nila. Actually, sa apat na grapevines, apa, sa apat, tatlo silang ganito ang patapos yung isa maliit, yung susunod natin. So, like this one. Dahil, hindi ako pwedeng maglagay ng malaki kasi medyo crowded sila. Kaya, dalawang maliliit ang kalagay dyan. So, kasi guys, makikita mo right away kapag yung grapes o yung halaman tigang nasa loob kasi makikita mo right away yung kanilang mga dahon dahil mag, parang hindi sila ba yung firm para silang yeah, yung nagdudrop nag nag or yung parang yun nga, nag, uh, ano ba sa Tagalog yung nagdudrop? Yung parang yung nagbabaw down, yung parang ganun, hindi firm. Ayan, kaya yun. Malaking tulong yung ganito. Yan. Pag umaalis kami, ganyan. O, oh, dinadagdagan ko yan. Minsan, ganito, apat silang ganito dito. Pagka uh, alam kong aalis kami. Dinadagdagan ko. Ayan. Aside sa nadelig ko na sila, lalagyan ko sila. Tapos, pag uwi namin, may natitira pa naman. And, uh, makikita ko talaga na yung uh, halaman ay nag-enjoy din at hindi talaga nag-drop. Kaya, yan, maganda talaga. pag harvest na ako soon. Punta tayo sa last na paso ng grapes, ng grapevines. So, here is the fourth, but the second part of the Concord grapevine. It is the smallest among the four pads. Ayan. But, this one is the most uh, durable <laughs> compared to the three other pads you know, na nasa grape. Malaki nga sila, yung blue, tsaka yung green, pero mas manipis yun kumpara dito. Kasi dito, talagang sobrang kapal nito. Ang hirap-hirap nga butasan nito noon. So, yan na yung tingin mo yung natirang tubig niya, guys. Oh. So, 
next time ipoprone ko tong isang maliit na ano na yan sa pag natapos na itong season na ito so yan lang guys o di ba it's really a big help kasi otherwise the leaves will start to droop kapag once the dirt inside the pot is already really dried up the leaves will start to droop you will easily notice that it needs water so yan na po yan na muna thank you for watching have a great day concord ang tamis